Sababu hata wewe. Hata mimi nina sababu. Hata mimi nina sababu. Hey. Ah la 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 la. Anaitwa Peace Mulu bila shaka yuko hapa ndani ya Sunday Best KTN Home. Mimi nina sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Peace Mulu ana sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wewe una sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Peace karibu sana. Asante. Hey. Asante. It's good to see you. Miaka mingi. Aish. Nikafikiria umechoka nikapata Mungu amekusaidia. <laughs> Hallelujah. Tunashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Wajua yule director anasema huyo ni Pius uh, at Pius. Ule ni Pius Mulu. Imagine. Ule mmoja tu. Imagine. Azeki. Yule wa miaka 50 nyuma. <laughs> <laughs> Karibu sana kwenye KTN. Asante na, na Na asante kwa kutenga muda kuja hapa kushiriki na sisi ada yue Yesu. Amina. Amina, si ndio? Amina. Karibu sana. Asante. Pius Mulu, hii safari imekuwa ndefu sana. Tena ikiwa serious. Very serious. Yeah. Napenda confidence iko. Yaani <laughs> timeanzia wapi safari ya ya mziki? E, umelelewa wapi? Umezaliwa wapi? Ilikuwaaje paka? Safari ya mziki. <clears throat> ina ina saf, ina mwendo tu. Ehe. Lakini kwa yote naweza kusema ina changamoto nyingi. Right. Lakini wanaoweza ku kustahimili hiki kitu mm-hmm. ni wale kabisa wako na mwito wa Mungu. Kwa sababu kama hauna mwito wa Mungu, ah. changamoto zinapokuja utaondoka. Mm. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu misu kasuko imekuwepo, Ehe. magonjwa imekuwepo, mm. changamoto chungu zima. Mm-hmm. Lakini Yesu amekuwa kimbilio la karibu. Amen. Na amekuwa mtetezi wa karibu. Wow. Kwa hivyo kwa safari hii ya muziki wa gospel I myself I cannot regret. Yes, I like that. Kwa sababu Yesu amenilisha. Uh-huh. Yesu amenivisha. Uh-huh. Yesu amenifanya nipendeze hata wewe unaona. Akaa kabisa. Hapo <laughs> <laughs> on point. <laughs> Ninashukuru Mungu. Yes. Na tutaendelea. Uh-huh. Na vile vile ninashukuru Mungu kwa sababu Eh, most of the musicians wamelia wakati wa kipindi kilichopita cha corona. corona Japokuwa bado kuna wengine wanaamini hipo. Mm. Ila mimi nashukuru Mungu kwa sababu kwa kipindi cha corona Mungu amenisaidia na amenivusha. Wow. Amenilinda na familia yangu mm-hmm. tukavuka salama. Right. Na kama Mungu ametuvusha kwa corona. Ehe. Kwa mengine yatakayokuja atakuwa mwaminifu tu. Kabisa. Kabisa. I like Kabisa. that. I like that. Na e, nashukuru Mungu kwa sababu nimerudi tena kwenye studio. Aha. Na nimefanya kitu kipya. Mm-hmm. Kwa hivyo tutaanza kukutana na watu tena YouTube. Yes. Kwa vitu vipya. Kabisa. Sasa hii tumeimba vitu vya kitambo. <laughs> yaani tuwakumbushe bado tupo. Tupo sio? <laughs> Asante sana. Yes. Mara ya kwanza kuingia studioni. Mm-hmm. Ilikuwa miaka ngapi sasa imepita? Mm. <laughs> ni kitambo ni kitambo ni kitambo kwa sababu wimbo wa, eh, ambao uli, ulifanya ni nijulikane yes na wakenya wenzangu ulikuwa wimbo it was volume 6 ndio eh. ilikuwa inasema ombea adui yako volume 6 yes. ulikuwa umefanya 1 2, two three, three, four, four, five. Na six, six. ndiyo ilifanya nitambulike kwa hivyo ninaweza kukutia mtu moyo nimwambie mm haijakuwa rahisi kweli na unapotamani kuingia kwa hii ligi ya mziki mm-hmm. <laughs> usitamani tu uingia love watu wakujue yeah. kutakuwa na kamwendo yes ila kuna wengine wanaweza wakakanyanga mabega ya mtu wakajulikana haraka na wakafika kwa haraka <laughs> no. lakini hata wakifika kwa haraka kuna kwenza kwenzi. Mm. kwa hivyo ni afadhali upande kidogo Taratibu. kidogo Ehe. maana ukipanda kidogo hautaanguka Mm-hmm. Na ukipanda kidogo kwenye changamoto utastahimili. Right. Kwa sababu unaenda na grace ya Mungu. Aha. Na wakati misukosuko inapokuja, yes. unajua unajua utajishikilia wapi. wapi. Kwa sababu kile mimi ninaamini lazima kwanza ukiwa mwimbaji mm-hmm. 
uwe kwanza umejiweka kwenye misingi ya neno. Mm-hmm. Kwa sababu hakuna kitu kitakusimamisha. Faraja ya wanadamu haitakusimamisha. Naam. Maneno yao haitakusimamisha mm-hmm. lakini kama uko umepandwa kwenye mwamba oh, himara kabisa hata misuka suko inapokuja utasimama ah, amen kwa sababu amen. Yesu ndiye mwamba himara kabisa na tusindanganyane wakati mtu anapotangaza nimeokoka mm-hmm. nataka kumwibia Mungu gospel kwa lugha ya urahisi ninaweza kumwambia umetangaza vita basi <laughs> Sasa asifikirie anaingia kwa raisi. Amna. Vita kabisa. Vita yani serious. serious. I like that. <laughs> Ombea adui yako ilikuje ikakuwa kubwa ikavuma sana. E, kuna kitu gani ilikusukuma kufanya wimbo huo? Maana ujumbe wake pia ni it's very serious. <laughs> <laughs> Ombea adui yako. <laughs> Mimi mwenyewe sipendi vita mm-hmm. na watu. Ah. Kwa sababu wakati mamangu alinizaa Jina peace ilitokana mm-hmm. na mama. Wow. Sio mimi nilisema ni batizo niitwe peace mm-hmm. au sio jina ya usanii. Naam. Kwa sababu tumezaliwa wasichana wawili. Um, I have my twin sister anaitwa ah. Masi. Ah, okay. So kuna Masi na kuna peace. peace. Wow. Kwa hivyo jina yangu Mungu amenisaidia nipende kukaa kama jina yangu. Mimi napenda amani. Utulivu. Yaani napenda kuwa na amani. Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu, na watu wote. Amen. Napenda sana amani. Yes. Kwa hivyo wakati ninakaa kwenye mazingira ya watu wanapenda kushindana mm. na watu wenye wivu, watu wa kupigiana maneno. Mm-mm. Mimi ninawaambia hapana. Yesu mwenyewe anasema tuombe maadui. Yes. Kwa nini sasa tu, tuishi maisha ya kuwalaani walaani? Ah, sasa I think Mungu alinisaidia kukuja na message tofauti. Mm-hmm. Mimi si kukuja na message ya back to center. <laughs> eh, an eye for an eye, tooth for a tooth. Mm-hmm. Eh? Nilikuja na message hii. Naam. Waishi siku nyingi. Ehe. Kwa sababu kuna kitu kimoja wa Kristo ukosea kutokumuelewa Mungu ni nani. Naam. Na mimi kwa kusoma maandiko Nimemuelewa Mungu kwa upana mkubwa. Kabisa. Alafu nikamheshimu sana. Mm-hmm. Kwa sababu kuna kitabu cha Ayubu 38 na mstari wa tatu anaanza hapo. Anamuuliza Ayubu, "Ninataka ujifunge kiunoni. Mm-hmm. Tuongee na wewe kama mwanaume, uniambie na unieleze. Ayubu, no. unanijuaje? Uh-huh. Ulikuwa wapi nikiweka mapana ya dunia?" Na ulikuwa wapi nikiweka njiwe la pembeni? Mm. Ulikuwa wapi Ayubu nilipoweka bahari milango? Kuna watu hawajui bahari ina milango. Mm. Ayubu anamuuliza, anaulizwa na Mungu, ulikuwa wapi nikiweka milango ya bahari? Ulikuwa wapi nikiweka hiyo bahari komeo? Wow. Kwa huo ninamheshimu Mungu. Alafu nikisoma Ayubu 37 mstari wa kumi, mm. Mungu anapotoka tu. Alafu anavuta pumsi bahari inaganda yani inakuwa barafu ndio mm. maana unaona wazungu wanatoka kwa wanakuja huku yani Mungu anatembea kupumua kwake kunagandisha bahari wow. kwa hivyo ukimuelewa Mungu kwa upana mkubwa mm-hmm. utajielewa wewe una mtotezi mkubwa Nam. na hauhitaji kusumbuka na maadui Aha. Kwa sababu kwa neno la Mungu atamalizana na maadui zako. Amen. Sasa kwa nini tuanze hizi maombi za baka tuseenda? Waishi. <laughs> Miaka mingi waone jinsi Mungu amekubariki na maadui zangu. Ehe. Wamekoma. Ah. <laughs> Maana kama ni kupambana wamepambana njia zote. Kabisa. Na wengine wakafikiria tukipambana kwa hili mm-hmm. na wengine wakafikiria tukitumia hizi njia tutamaliza na hata sikika tena Aha. lakini Mungu amekuwa mwaminifu amina na amekuwa rafiki wa karibu amina na saa hii nimekuja na kibao kingine kinasema nyumba nyingi zina matatizo <laughs> <laughs> eh, wacha tu pause pale wacha tu pause hapo banake pale tayari kuna uzito wa aina yake wacha tusiende kwa undani pisa asante sana asante kwa kutenga muda kuja wewe ni you are a very powerful minister. Uli, ulikuwa ushaingiza gia ilikuwa ishaanza kuenda. Pole tumekukatiza lakini Mungu akubariki tunakutakia kila laheri. Asante. Uimbe miaka mingi Kabisa. mpaka wakati wa mwisho. Ukue bado unaimba. Na itakuwa. Amen. Na Mungu akuzidishie neema. Amina. Na afya nzuri. Amen. 
na hasa wote mnaofanya kazi na wao. Amina. Dio hiki kipindi kiendelee maana ninajua kinabariki watu wengi Kweli. na kinawatia moyo. Mungu akubariki. Asante. Asante. Situombe adui yetu basi. Hiyo e, kipindi tunaweza waombea. Kama kama wamebaki e. tuwaombee. <laughs> Appreciate yourselves. Well done, well done, well done, well done. Wow, that brings us to the end of our program today. Of course, we had a um, territorial ladies' band. Beautiful music. Naisi mziki ya kuimba kutoka hapa, unasoma. However, this is the real music, and they have been a blessing to us today. We also had Pastor Elizabeth Akinyi, as well as Peace Mulu, you know, doing her thing on the legend segment. Others, thank you for joining us. It's been great having you. It is a new beginning for this country. Whichever side you are, if your side won, then uh, may God give you grace to have modest, you know, to, to tolerate the other party and just speak grace to them because um, I'm told uh, everyone grieves in their own way. When you lose something, there's a moment of uh, grief that happens. So, so let's support them. Let's encourage them other than, you know, pointing fingers and saying, we told you, we told you. Let it be a new beginning. For those who feel that they won, it's a new challenge, and we pray that uh, God will help us. But more importantly, let's pray for our leaders, all the leaders from the MCS to the president of this nation, and we pray that Kenya shall be prosperous. Because when Kenya prospers, we also prosper. So God bless you. Uh, we meet again next week. Barakatele, and have a great Sunday afternoon.